Hello. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Okay, welcome. Let's see again. Let me see how many people that we have now. Only at nine. Evelyn is there. Ready? Okay. Good evening, teacher. Good evening. Okay, let me see the attendance. Now we're all ready.
Okay, let me see. I got 10. Well, I need to wait a little bit. Okay. Tell me uh, if you already got the emails about the instructions to resolve the uh, all the information required. Me gustaría saber si ya les llegó eh, el correo electrónico para la encuesta del día lunes. No, teacher, a mí no. A mí tampoco, teacher. Ah, ok. Entonces se los van a enviar hasta el lunes en la mañana. Sí, porque generalmente se, se envía dos días, un día antes, pero algo, algo se sucede. Bueno, hay que estar pendiente entonces para poder resolver eh, la, la información. Como les dije hace un par de días, se les envían todos los datos referentes al curso. Eh, y de esa forma, pues, ustedes solo van tomando los datos de la información que se les ha enviado y la van pegando en los campos requeridos. Pero como les dije, también vamos a ver un vídeo eh, el día lunes para a, orientarlos mejor y así que no hayan errores, ya que solo se puede hacer una vez. No hay espacio para hacerlo más tiempo. Bien, let me show you the topic for today, because... Solo el correo para inscripción me ha caído, tío. Ah, ok. ¿Qué has no lo han mandado. No, ah, lo, okay. no, no lo han enviado aún, sí. Bueno, ni modo, eh, vamos a esperar que llegue en su momento. Bueno, ni a mí estoy revisando, pero tampoco no, no sé por qué está pasando.
y generalmente me lo envían también antes. Pero bueno, lo importante es que va a llegar y que lo vamos a hacer juntos. Eso es lo impor importante. Ahorita vamos a iniciar. Hemos dado el tiempo necesario. This is class number 19. En la clase 19, the topic vocabulary practice. Vamos a, a practicar los temas que hemos visto durante esta semana. Yo creo que van a salir expertos en preposiciones. Porque hemos hablado varios días en preposition. Entonces es bueno por así poder aclarar algunas dudas que existan al momento que vayamos haciendo la práctica. Ok, let us start now. Um, resolving this exercise, there are four simple exercises. I, I have under, on, next to, behind, in front, up, and in. Ok, cada quien resuelva. And then we are going to compare it. Okay, tell me what do you have? The number one? Dígame, Katy. The dog is over the tape. Is it over? Oh. On. On the tape. The oh. dog is on the table. On the table. Ok, ok, ok. Hay una superficie ahí, Katy. Eh, Cuando hay una superficie usamos on. Ok, number two, eh, veamos don Noé Abraham. Number two. The dog is in the box. Ok, the dog is in. Ok. Number three, Don Roberto Carlos. The dog is next to the table. Okay, the dog is next to the table. And number four, uh, Don Herman Reinaldo. The dog is under the table. Okay, it's under the table. Uh -huh, okay. I really refresh your memory. Con eso ya pues, como que yo estoy eh, refrescando la memoria. Let me check out the attendance first. In order to Good continue. evening. Good evening. Welcome.
Bueno, revisemos eh, asistencia al CIES de Roberto. Presente. Teacher. Okay. Carlos Roberto. Present teacher. César Vladimir. Present. Edwin Napoleón. Present teacher. Evelyn Yamilet. Sarabia Evelyn Yamilet. Evelyn Yesenia. Present teacher. Fátima Beatriz. Fátima. Fátima no está. Ok. Germán Reinaldo. Present. Ok. Guillermo Alexis. No está Guillermo. Eh, Jennifer. <coughs> Jennifer. Está Jennifer, don Jorge Alberto. Present teacher. Kathy. Present. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present. Oliver. Roberto Carlos. Present teacher. Okay. Present. Okay, okay. Thank you. William Boris. Present teacher. Okay. Bueno, los demás incorporan posiblemente no dentro de algunos minutos. Let us continue talking about prepositions. Okay, we already have talk about this. Let me show you. Teacher. Something. Hello? Uh, I have an accident in my motorcycle. I don't feel well as healthy. And I don't, I don't feel very well. Y necesito un permiso. No sé cómo me sienta más tarde, pero por el momento voy a estar aquí presente. Ok. Ok, perfecto. Eh... Bueno, ahí nos informa cualquier cosa. Esperemos que... Oh. Ok, teacher, yo le informo. Sí, esperemos que, que se sienta mejor. Pero si necesita, you, si necesita, if you need to see a doctor, you need to see it to the hospital, don't worry about it. Okay, thank you, teacher. Yo le aviso. Okay. Wow, 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 really difficult. Well, okay, let us continue talking about this. We have a started different topic um, and we are going to make a review again about this. Prepositional place can be difficult. Here's some helps about using that in and on when you are talking about where things are. Las preposiciones de lugar pueden ser difíciles. Aquí hay algunas como para ayudarle a usar a in and on. Cuando usted está hablando acerca de dónde las cosas están. Veamos. Ok. Basic. If something is contained inside a box or a white flat area, we use... I can move. My goodness. Okay. Okay. 
I need that some of you read it. Who wants to read the, the examples? ¿Quién quiere leer los ejemplos? Puedo, teacher. Okay. In the new paper, in a cup, in a bottle, in bed, in London, in a book, in a film, in my stomach, in a house, in a drawer, in a bag, in a car, in anger, in a pole, in the sea, in a river. Okay. okay, in a river, in a river. Thank you. Okay, tenemos que tener a, a cuidado en, a, en cómo vamos a, a usarla, pero ahí hay algunas ideas. Por eso dice, something is contained inside a box or a wire flat area. Eso de wire flat area means that something that be, be wide enough, in a, a flat or even. Ahí podemos hacer uso de eh, in en diferentes eh, cosas, ¿no? Okay, let me show you the next one. The something is on a line or a horizontal or vertical surface we use on. For example, on the table, on the floor, on my face, on the page, on a chair, on the river, on the ceiling, on a bike, on the wall, on the window, on a plate, on the sofa, on a box, on a teacher, on a bottle, on his foot. What we need to do is just to get familiar with this expression. Solo basta con porque nos pongamos un poco familiarizados con las expresiones para eh, manejarlas de manera simple, ¿no? Okay, if something is at a point, it could be a building we use at. Cuando algo se encuentra en un punto específico, puede, puede ser un edificio, usamos at. Por ejemplo, at the airport, sí, en el aeropuerto, at the table, at the cinema, at the bottom, at the traffic light, at the back. Good evening, teacher. Perdón la demora, pero hoy te venía para el cantón. Okay. Jennifer, Jennifer. Welcome. Okay, sigamos. The traffic light at the back, at the university, at the hospital, at the door, at the bus stop, at the top, at the, at the pool, at the, at the front, at school, at the window, at the piano. But maybe I'm going to go back. And I need that uh, you create a sentence using one of these expressions. Who, who, who wants to do it? Then we are going to go, uh, start in order. Creemos eh, una oración con una expresión de las que están ahí. What about the, fair, the first one in, in the newspaper? How can you use it, this expression? 
the information is in the newspaper. Ah, ok. Podría ser así. Ok, somebody else. ¿Alguien más tiene otra? Vamos, necesitamos prácticas, señores. Por favor. I live, I live in London. Ok, está usando London. Ok. My friend live in London. My friend? Live in London. Live, live. Live, yes. live. Yes, live in London. Ok, pero que, quiero que vayamos en orden. Por ejemplo, in the newspaper. Alguien más que me dé otro ejemplo usando esa expresión, in the newspaper. Ya me dijeron dos que tres ahí, pero necesito más. I need more, more. There is a there is a mouse in the bed. Okay. Somebody else? Can us? Where is a new paper? Mm, repeat again, please. Okay, repeat again the, the expression. Repeat la por favor otra vez. Where is in a new paper. Mm. No. Es que, es que ahí está haciendo una pregunta. Where is the newspaper? ¿Dónde está el periódico? Pero lo que yo quiero es que usemos la, la, la preposición in junto, con in. News, in junto con newspaper en una oración. The singer picture is in the newspaper. Is correct. Uh, I saw the picture in the newspaper. Okay. Okay, uh, uh, una más, one more, one more, please. Teacher, ¿cómo Teacher. fue la oración que acaban de decir? Okay, él dijo, the single, the single picture, I saw the single picture in the newspaper, algo así creo que dijo él. Yes. Y yo dije, I saw the picture in the newspaper. Ah, uh, es que yo, yo igual tenía una de the report a papers in the new paper. ¿Cómo, cómo así? Repítamelo, por favor. The, the report appears in the new paper. Algo así, no sé si se pronuncia bien correcto la palabra new newspaper. Sí, solo lo que me quedó la duda fue con el, con el report. ¿Qué va después del report? El reportaje sale en el periódico. No sé, tal vez así lo, 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 lo logra. Ah, ok. Entonces usted puede decir. Uh, the report is in the newspaper. Ok, teacher. Okay. Or, the, or the report was in the newspaper. Okay. Okay. The uh, news newspaper. Okay. The news is in the newspaper. <laughs> uh, okay. Okay. Next. In in a cup. In a cup. You will drink coffee in a cup. Ah, you will drink coffee in a cup. Okay. Okay. Somebody else. Somebody else, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? The sugar is in a cup. Oh, the sugar is in a cup. Oh, okay. What about in a bottle? In a bottle. I serve coffee in a cup. Ah, oh, okay. The genius is in a bottle. 
The genius? Uh, I drink tea. Ah, the genius. Teacher, is... I drink okay, okay, tea okay. in a cup. Okay, okay. The genius is in, in the bottle. Ah, okay. Okay, next, in the bed, in bed, in bed. Vamos, vamos, vamos. I am in a bed. Okay. Okay, I London. Dream, I drink water in a bottle, in a bottle. Ah, okay. Put it in a bottle, okay, put it, put it in a bottle. Okay, in a book, in a book, in a book. The history in a book. Okay, de esas tenemos dos palabras. Tenemos story y tenemos history. ¿Sabemos cuál es la diferencia? Sí. Por ejemplo, dice history, the history, history channel. History uh -huh. channel. Son hechos eh, relevantes en la historia. Y si, y si alguien dice, ok, I'm going to tell you a story. Te voy a contar una historia. Esto es algo como inventado. No hay una base científica, ¿no? Uh -huh. en, en, en cambio, en el History Channel, ahí sí hay una base científica. Hechos históricos sería. Sí. Sí. Eh, lo, lo que sí estoy mencionando es que que para, me, eh, para referirse a eso eh, hay una base científica, hay estudios y todo, entonces es history. En, history. Ca en cambio, eh, algo que me inventé es una story. Sí, cuen cuéntame una de, de, de no sé qué le dicen cuando alguien está contando. No, <ríe> oh, ok, ok, next. In a field, in a field. What is feel? In a field, there are many fruits. There are many fruit in a field. Okay, could be. Pero podemos... I run in a field. Okay. Podemos hacer un montón de oraciones. De ahí depende de que de que. ¿De qué pensemos cada uno? Ok, in my stomach. What happened in my stomach? Tell me. In my stomach. I have parasite in my stomach. <laughs> Par parasites, parasites. Pero imagínese que you went to 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 buy a, a sweet bread. Su esposa lo mandó a comprar pan dulce y en suddenly she asked you, "Where is the sweet bread? ¿Dónde está el, el pan dulce?" And you say, "In my stomach." Ah, ahí está. Uh -huh. <laughs> okay, so Maria wants to give me an example related in my stomach. I am butterfly in my stomach. Oh, my goodness. You feel butterfly in your stomach. Yes. Mm hmm Emotion, emotion, we are talking about emotion. Teacher, ¿y si quiero decir infección? Ah, I got an infection in my stomach. I got a problem in my stomach. I feel something weird in my stomach. Siente algo raro en su estómago. Teacher. Teacher, I don't have a square on my stomach. 
You don't have? I don't have a square in my stomach. No tengo cuadritos en mi estómago. Ah, okay, okay. You are talking about the six pack. No tiene el six pack. In your stomach. But somebody could say, I, I, I have the six pack on my stomach. That is different, you know. <laughs> Not in, but in, on my I feel angry in my stomach. Mm. Bueno, <laughs> generalmente eh, cuando usted dice I feel hungry, you don't you don't mention the word stomach. I feel hungry. And I that... feel hard in my stomach. Mm, okay, like uh, you feel like um a pain in your stomach, right? Pain. Yeah. Very good. Very a, pain, good. a pain, something that hurt you. Okay. Okay. What about in a house? In a house. Or you can use in my house if you want to talk about that. Tell me. I am in my house. Okay, you are in your house. What else? I study English in my house. Okay, you study English in your house. The party in, is in a house. Oh, okay. Uh, what, my what? family is in my house. Your family is in your house. Okay, what about in a drawer? What is that in a drawer? I have my savings in a drawer. Okay. I got my money. I got my money in a drawer. Okay. What about in a bag? Come on, create a sentence using in a bag. Could be uh, put, all, put, uh, put all the fruit in a bag. Put all your clothes in a bag because we need to go to the laundry. Oh, okay. What about the, in? The trash is in a bag. Oh, okay. The garbage is in a bag. In a bag is not a key. Re repeat again. Is it possible that uh, in a bag is not a key? Dentro de la maleta no está la llave. Ah, ok. No está la llave. The, there is... The, the key there, is not in a bag. There, ok. Could be in that way too. The key is not in, in the bag. Ok. What about in a car? In a car. My brother is in a car. Okay. In England. I never been in England. Okay. Oh, podría ser como una pregunta. Who is in the car? Como queriendo decir quién está en el carro. Está bien así. Okay. Who's who's in the car? Okay. Okay, in England. 
I live in England. Ah, okay, in a pool. Like you, teacher, I never been in England. <laughs> but one day, one day, I've been so close to to be there. But yes, in fact, um, I don't know why, but it doesn't call my attention to travel to England. But but maybe one day I could travel to one London. day in my life. Yeah, to London. Okay, in, in the next one, in a pad. In a pad. This one. The party is in a pad. Ah, okay. What else? I don't want to meet you in a path. See? What is path? I don't want to meet you in a path. Yo no me quiero ver contigo en una, en una cantina, en un, en un bar, en una taberna, you know? Wow. Teacher. Hello? What's the meaning about? It refers to bar, cantina, taberna. We can use it that way. Okay, teacher. Thank you. Okay. What about the next in the sea? In the sea. There are many fish. The vacation is in the sea. Okay. There are some boots in the sea. Okay. What about in a river? In in the scene list is dairy pool. I enjoy in a river. I will wow. spend my vacation in the river. Oh, in a river. My, my family is on river. Okay, okay, like por ahí van las ideas. Por ahí van comenzando a fluir. Okay, let's move forward because cause of the time. Okay, um, I, I've been having some problems with my computer. I don't know why it has been difficult to me to access to open uh, what's up in my computer. I don't know why. And that is the reason why I can send you my presentation. But I've been trying to, I'm going to put it in a, in a flash memory and do it in, in a, another device. Okay, what about let, let's work in, uh, using at, at the airport. Who wants to give me a sentence using it at, 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 at the airport? Give me an example using at the airport. Hello. Everybody goes at the airport. Okay, could be. Somebody else wants to give me another example? At the airport. My family is on the airport. Right now, okay.
I arrive at the airport. Okay. What else? What else? Okay, let me move a little bit because we need to. Okay, um, in this activity, uh, we are going to write some sentences about places around your workplace and use preposition of play to show the, the location. Vamos a escribir oraciones acerca de lugares que hay eh, cerca o alrededor de donde trabajamos. Vamos a usar preposiciones de lugar para eh, indicar dónde está su ubicación. Primero van a escribir el nombre del lugar. Si, por ejemplo, es un banco, aquí va a decir bank. Entonces, luego hacen la descripción. The bank is across from my company, for example. Y aquí en la otra, si hubiese, ponen gas station. There is a gas station near my workplace. Ok, ahí está. Y así sucesivamente. Si alguien la va a hacer digital al momento de compartir, eh, les voy a habilitar para que puedan eh, compartir sus pantallas. You need to think uh, in five different places around your workplace. Piense al menos en cinco lugares diferentes que están alrededor de donde usted trabaja. For example, I could say, okay, pharmacy. There is a pharmacy. Ah, okay. Between my workplace and the gas station. Ahí está. Okay, take, take some minutes in order to resolve this exercise. Teacher, se, se podría, in front of my work, there is a store. Ah, entonces, ¿será que estamos usando bien in front of? ¿O será que voy a necesitar a cross front? Ahí le dejo la inquietud. Okay, okay. Quien vaya finalizando, bueno, sí, eh, creo que de esto no necesitamos hacer una captura. Lo que hay que hacer es escribir oraciones acerca de lugares alrededor de donde nosotros trabajamos. Y vamos a usar preposiciones de lugar para indicar su ubicación. Tan pronto vaya finalizando, me levanta la mano, por favor, para saber que ya terminó. Y irnos preparando para la siguiente actividad.
As soon as you finish, just let me know, please. Tan pronto finalicemos, por favor, me van avisando. Hicieron una pregunta, ¿cómo se dice quirófano? Sí, ok, 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 tenía para mi micrófono. It, uh, it is like a uh, operation theater. Como quirúr, como quirúrgico, algo así. No, no, no. Operating sí. theater. Oh. Yeah. Thank you. Okay.
Okay, yeah. as soon as you finish, let me know, please. And that way, uh, we are going to start sharing the information that you have there. Tan pronto finalicen, por favor, me lo van avisando para irnos preparando y compartir la información. Okay, Don Jorge Alberto, tell us what do you have? Thank you, teacher. Okay. Uh, the freak lady is on a Maple Street. Uh, Cuscas, Cusca Trampar is in San Salvador. You can eat a word. Yeah. There are people running in the park. There are Christmas cells in front of the building. Building. Okay. Okay. Thank you. Somebody else wants to do it. Somebody else wants to do it. Can I read the chart? Okay. A ver. The, there is a restaurant next to my, my job. A pharmacy is in the building. There is a school behind. Beh the building of the Centro Panamericano de Ojos. There is a operation room on the second level. The gym is across the street from the hospital. 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 Okay, hospital. What else? What does it? The chair. I have three sentences. Okay, tell us. Sherry's number one. Number one, there is a mall across of my world. Okay. Number two. There is a restaurant next to my work. Number three, there are some factory behind my work. Okay, some factories. Behind my work. Okay. And number four, for example, there, there is a gym in my work. Uh, there is a gene in your work. Okay. Okay. Dentro de mi trabajo. Okay. Okay. Perfect. That means that at Only the moment. Teacher. Okay. Thank you. At the moment that you have a break, you can go and exercise yourself. Oh, okay. Yes. De lujo. De lujo esos lugares. Teacher. Y para decir ONG. Así tal cual las letras. You are talking about an acronym. Está hablando de, de un... 
de, de, de unas siglas, ¿no? Sí, de organización no, no gubernamental. Ah, ok. Sería eh, ONG. Yeah, it's almost the same. That, but in English could be a uh, NGO. Non, uh, non go, go, never, go, okay, okay, let me see. How is the word? Government. No, government, no, but it's, there is another, another, uh, no, no government, it's no. Let, let me see. I don't remember the words, but it's, right. it's, it's algo referente a, porque government is like a, el gobierno, no? Y, y lo gubernamental es, es a, siempre relacionado, but it's, it's, it's a different terminology, you know? O-N-G. Organization non ver Okay, let, let me check up. Governmental. Yeah, something like that. That, that I, I would like to be pretty sure about this. Yeah. Governmental is the word. Governmental organization. Governmental organization. Por eso es que, que, que hay, hay como una como una transición porque, porque ya en, en español es, 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 es diferente, ¿no? Non-governmental organization. That is the right way. Gracias. Ok. Entonces las, la ¿Las letras serían? ONG. ONG, yeah, could be ONG. And in British, could be NGO. Could be in that way too. Okay, who wants to continue? Sure, teacher. Okay, Carlos. Um, there, there is a dining room in front of my work. Okay. There is a factory to the left of my work. There is um, ONG Beijing my work there is a store in front of my work there is a workshop in read read derecha read of my work right 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 right, right. right. gracias okay NG, N, N, NGO, 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 NGO. Okay, somebody else wants to do it. Somebody else. Quien, quien más? Quien más? Yo, teacher. Okay, uh, ah, Evelyn, yeah, está por acá. Okay. Well, well, welcome, Evelyn. The parking now next to uh, Francisco Morazan, Francisco Morazan Blindy, uh, the Dollar City. 
across from uh, the Francisco Morazan blinding. Y también está the Don Pollo is between the subway and the restaurant, the Dollar City behind and the restaurant. Okay. The Dollar City is behind the restaurant. Okay, thank you. Somebody else wants to do it? And mass. Somebody else wants to do it? Volunteers. Voluntario, voluntarios. No hay, ya no hay voluntarios. Ok. Bueno. I have two sentences. Ok, only, only yes. ask two? Yes. Ok, don't worry okay. about um, okay. it. Ok, I... I I go in 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 Conamipe. Uh, the soccer field uh, is next to my office. Okay. Uh, and the bakery is on the corner uh -huh, uh, okay. on the Palsamar Street uh, near to my office. Okay, near to your office. And the gas station is uh, on Balsamar Street too, but is uh, across from the bakery. For ah, example. Across, okay, okay, I got you, I got you, I got your point. Okay, that's all. <laughs> okay, thank you, very good. Okay, good job, good job. Muy bien, muy bien. Okay, somebody else? Can must? Hello. Nadia Mas. Okay. Let us continue then if you don't want. You don't want to do it. Remember what you need to write down here. Uh, you need to write sentences about the places around your workplace. Maybe uh, there is a cafeteria and you can describe and use prepositions. Maybe the bus stop is uh, next to or close to your workplace. You can mention it too. Uh, maybe there is a park you can uh, mention too. Bueno, tantas cosas que hay para poder mencionar y usar las preposiciones. Ese, ese es el objetivo nuestro. Ok, let, let, let me make a sweep. Vamos a hacer ahí como un... Vamos a hacer como se llama... Vamos a cambiar de, de rol. Okay, let me see. Okay, we are going to do in this. Hold on a second, please. Okay, I send you something. Just click on it and open it, please. How to do uh, about the topic that we are talking about now.
Sí, sí lo abrieron o no, no. No creo porque no hay nadie ahorita. Ya es ah. teacher. Ahí está Carlos. Luis Ernesto. Está cargando todavía. Ok. Yeah, some, sometimes take uh, some minutes in order to get all the info. Bueno, la mayoría se, se nos cerró la cámara, señores. What happened there? I got only a three, two, only two with a uh, camera on. Ah, está, mire. Bueno, el que no encienda su cámara es que no está en front of the computer o the cell phone. Solo ha dejado ahí al clon. And for that reason, when I call by name, uh, the clon can answer to me. No me puede responder el clon. No me puede responder cuando yo pregunto. I don't have a clon teacher. <laughs> I only. Uh, you, you, don't have, you don't have a clon. Okay. Ah, okay, perfect. And how do you feel, Roberto? Um, so so teacher. And okay, you strike strike with a car or something like that in your motorcycle? Or, so, um, or a car hits your motorcycle or something? The car is to me. Ah, uh, it crashed to you, okay. Ooh. Yes, my legs um is very bad. You got a brush? Yes, but so I I going to tomorrow the hospital. Ah, uh, but it's swollen. It is swollen. Yes, está inflamado. Yes, teacher, little, little. Yes, a little. Okay, you need to get an X-ray in order to see all your bones, in order to be sure that you don't have a, a, any problem later on. Thank you. You should see a doctor as soon as you can. Okay, let me see how many people do I have here. Only 11. Porque tengo solo 11. Si en la clase tengo 15. Son varios meses. O será que tengo dos here. Será que tengo cuantos. <laughs> huh? You know what is a ghost, right? Not teacher. Fantastic. I know that. <laughs> I react. Ah, uh, okay. But we can call it in a different way. Do you remember the buster? Hasta una canción hay de 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 ellos. De los cazafantasmas. <risa> ok, here we go. Bueno, ya nadie más entró, ya les di tiempo. Es, solo llegaron 11, ya no hay más. El resto, I don't know what's happened. Pero bueno, yo tengo los nombres quienes son los que están aquí. Ok, here, here we go. The uh, 
Bueno, quien copió no le fue bien. <ríe> Ok, let me see. A big group of people looking at things in the museum. Un gran grupo de personas. Ah, entonces eso ya me daba idea, ¿no? Okay, let me see. Five pence in the box. Uh -huh. Está facilito, ¿cierto? Easy, easy, easy. It's a piece of skate for you, right? Okay, let us see the next one.
Okay, next. Okay, let us see the next one. There is a book, the table. Okay, quite easy for you. Okay. Bueno, ahí, ahí llegó Don Oliver apartando. <laughs> okay, let us continue. Here we go. Escoja la respuesta correcta. That is this dos. Oh, okay, quite easy. Next one. Okay, let me see. Ah, escoja la respuesta correcta según la imagen. Okay, next. Mm -hmm. Time is up. Okay, let me see. It's far. Time is up, time is up.
Okay, let me see. We missed two. This, my friends. Uh huh. Okay, let me see the next one. We miss only one. Oh, okay, 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 okay. Let me see. Send that question, but this this is the last one. Okay, let me see who got the first place. Noe Abraham, second one, Kati, and third one, Oliver. Congratulations to all of you. And then I can check all the questions too. Bueno, el mayor puntaje fue 940, seguido de 760 y 7. 760. Ok, pero sí, lo vieron bastante bien. Let me see the percentage I got. Okay, nice. Bueno, estaba fácil, ¿cierto? No. Yes. Solo en las, yes. dicho, en las últimas, donde era this, dos, así, ahí, <risa> sí. ahí, uno se Fallamos la mayoría. No lo habíamos visto eso. Sí, sí, esa parte es cierto. Son los pronombres demostrativos. Ahí tienen razón. Teacher, Don Roberto, the quiz was easy, but my mouse is one, one wrong because sometimes choose the incorrect answer. <laughs> yeah, me hizo re, me hizo re. <laughs> El problema es el, es el mouse. El mouse. <laughs> not, not your hand, not your hand. No. <laughs> my mouse no because uh you had the mouse and you had to to move it you know <laughs> you control by your hand <laughs> okay okay estuvo bien estuvo bien esa okay perfect let us continue with the presentation um let me see what else do we need to do here is yes about this one Okay, let us complete exercise number three. I already got it here. Let me get bigger. Vamos a más grandecito. Okay, simple prepositions. Let's play. Complete the conversation with the correct preposition of play. We have six different uh, sentences. The number one, he has a presentation, the meeting room. Number two, the laptop is the main table number three then the exhibition is san miguel number four where is your boss my boss is uh -huh. work 
Number five, human resources is the third floor. And the last one, number six, one is the photocopy center, okay? Okay, try to resolve. Okay, tratemos por favor de resolver el ejercicio 3. Ahí si quiere hace un screenshot y se toma su tiempo para poder resolver y luego hacemos la comparación. Vamos poniéndonos a prueba que tanto hemos aprendido, ¿no? Ok, uh, haga un screenshot, por favor. ¿Ya lo tiene? Yes. Ok. Ok, let us work now, please. Trabajemos entonces. Y tengamos cuidado con esos magos que son los que eligen respuestas. Ya yes, estoy Sí, sí, eh, eh. son los sí. magos. Sí. Ah, sí, ahí no es, no es otra más que. It's full. Ese ejercicio anterior estaba bien confuso, Ticho. Sí. Me engañó. <ríe> Todo lo fácil eh, suele pasar así. <ríe> lo que pasa es que no se entendía si estaba lejos o cerca. Como parecía ah. una flecha y nunca parecía si la tenía cerca o lejos. Pues ahí me, me confundí. Ah, ok. Como sí. no parecía una flecha. Pero sí. no sé si la flecha indicaba que estaba, que él la tenía. A una distancia considerable, ¿cierto? Bueno, veamos el resumen. Ya no vamos. Finish, teacher. Sí. Ya voy. Hello, tell me. Tell me, tell me. I'm finished. Okay. Somebody else finished too? My annual bump. Okay, if you want, I can share it now. It's up to you in order that we can resolve. This is in, in, in uh, number four. This is where your boss, my boss is. La última parte no la logro, me salió una marca en el teléfono y lo, no logro ver qué palabra es. 
You got it there. Ahí la tiene, ahí la tiene. Ah, uh, thank you. Where is your boss? My boss is... Is... Mañana puedo. Sí. Is... Okay, who wants to resolve number one? Al, alguien que quiera, por favor, este, resolver la uno? Yo, teacher. Okay. He has a presentation in the meeting room. Ah, okay, perfect, in the meeting room. Number two, somebody else, alguien más? The laptop is on the main table. Is on the main. Okay. Number three. The exhibition is in San Miguel. In San Miguel. Okay. Bueno, por cierto, eh, ¿será que el carnaval es mañana o no? Yes, teacher. Ah, okay. Bueno, por ahí teníamos a quien, quien de San Miguel. Tenemos a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jennifer, Jennifer, I guess. Okay. okay, number four. Where is your bus? My bus is at work. My bus is at work. Okay, number five. Somebody else? Number five. Human resource is on the third floor. Human resources is. Okay. And the last one, number six. Number six. What happened with Juan? Number six. Juan is at the photocopy center. The photocopy center, okay. Bueno, si veo ya tenemos una idea bastante clara. Okay, number four, say how to use prepositional place. Okay, just in order that you remember prepositional place, for example, where is the part located? It is located among many places. Aquí apareció ya la otra contraparte de between que hablamos ayer. It's located among many places. Where is the sport palace located? It's located on various street in front of the park. An example, where, where is the mall located? It's located near the restaurant. The next one said, where is the shirt? It is located past the school. Okay, you, you ask for a play and at the same time, uh, somebody answer the location. And that way we can share information. And de esa forma podemos compartir información. Usted pregunta, ¿dónde está, por ejemplo, where, where is the cinema? Y alguien responde y dice, it's located. Ahí comenzamos a buscar la preposición que más se acerca para poder eh, describir el lugar, ¿no? Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hello, are you there? No questions? No questions. No okay. Question. okay, let us work on exercise number five. Complete the conversation using the preposition from the box. And if you got your material, you can go to page number 39 and look at the map if you want. Si quiere ver el mapa, puede ir a la página 39. Ahí está. Aparece alone, in front of, uh, behind, next to, between, across, past, and under. Okay, take your time in order to resolve this exercise. And then we are going to compare. Okay, go ahead.
As soon as you finish, let me know, please. Goodness. Wow, 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 wow. Are you there? Still there or not? Hola, 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 hola. Por ahí hola, les en... por ahí les envié. Tuve un... Tuve un... Yes. Tuve un corte de energía eléctrica acá. Have a good day. Let okay. me see. Let me see the time. Be Adam. careful. Be careful with the mouse. <laughs> okay, I'm checking. Estoy revisando si no perdí la grabación anterior porque cuando se dio el corte no. No me, no me dijo absolutamente nada. Pero sí nos dijo que se había detenido la grabación. Ah, ok. Sí pero, salió el mensaje. Sí, pero ahorita sí continúa. Esperemos que al momento de hacer la conversión, porque hay que convertir el vídeo, no me vaya a, a generar algún conflicto. Voy a hacer una captura que llevamos un minuto cuarenta y nueve con... 15 segundos. Ok, permítame. Teacher. Hello. Evelyn Yesenia Rivas dijo que se iba a mover de casa por si no le pegaba el Inter. Pedía un permiso. Ah, ok. Bueno, cuando hay opciones de moverse, different houses, you know. Ok. It's, it's pretty good. Bueno, raro porque no, no, no se ve señales de, de lluvia. Maybe an accident. A car could hit the pole. Posiblemente un, algún vehículo haya estrellado, o sea, quizás en algún poste o algo. Ojalá no sea así, pero but suddenly the, the power went off. De repente se fue el fluido eléctrico. Entonces. Pero bueno, ya está reportado incluso a, a la empresa por cualquier duda. Ok, ya hicimos el reporte. Ok, ok, let us resolve uh, the first one. Who wants to do it? Resolvamos la uno, por favor. Number one. Ok, ok. Ok, okay hold, on, hold on a second. Permítame un segundo, solo quiero... Ok, abre el micrófono solo uno, por favor, el que está respondiendo, para que no tengamos el feedback que estamos recibiendo. Okay, continue. Encienda el micrófono. Sport, okay, okay. The, the sport palace is next to the BAM. It's next to the BAM. Ah, okay. Somebody else has it in a different way? Alguien lo tiene different? Or not? In front of the chair. In front of the bar. Okay, number two. The no. city hall is between the between. 
Between, perdón. The Crush and Book World. No sé si me escuchó. Ok. The, the City Hall is. The City Hall is between The Crush and Book World. Between the church and the church. Sí, repita, church, church. 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 And church. And the boot world. Where? Boot world. Boot world. 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 <laughs> sí, yo, world. Yo, lleva eh, una, una, una L ahí. Work. Sí. Okay, next one, number three. The restaurant is First Avenue. Somebody. The restaurant is on First Avenue. But what is the preposition that you are using? The restaurant is on. Is? It's, it's on First Avenue. Mm, yes. Something is missing, I guess. Algo, algo falta. Podría ser across, teacher. No. The restaurant is alone. Ah, okay. Bing, bingo, bingo, bingo. The restaurant is alone, the first avenue. Okay. And the last one, number four. The shares in the city hall are. Hello? Across. Across the park. ¿Por qué across? Could be in front of park, in front of the park. We can use it too. In front of. In front of the park. In front of. Yes. Okay. Let me see the time that I have. Um. I don't know why I have a different time here. Well, okay. And the last one, your chart complete the following employees information about someone else. Well, um, maybe we don't have enough time to do this, but let me try to give you some minutes to resolve. You need to put the name, the office name, phone, and number. The workplace, the job position, the department, and the address, and the ID, if you have an ID in your work. And then we can share the information with somebody else. Y luego, pues, compartimos la información con alguien más. Well, I'm, I, I'm taking uh, a look of the time right here. Fíjense que creí que íbamos a salir invictos con, y creo que sí tenemos que salir invictos, porque ya no estamos en época lluviosa, generalmente cuando por uh, cortes de energía perdemos algunos minutos, nos toca siempre reponer esos minutos. Pero hoy veo que la grabación continuó. Llevamos, uh, let me see how many minutes, one hour and 56 minutes. Y necesitamos tener 120. Okay, I don't know if you have any questions so far from here. No question. No question. Okay, yo creo que hoy sí van a salir expert about prepositions.
Okay, let me see the last part that I have here. Oh, okay. Okay, let, let us resolve the last exercise. Vamos a resolver el último ejercicio de este tema. Y más creo que, bueno. Mejor se los muestro. We don't have a, a large time now to resolve. Tenemos poco tiempo para resolverlo. Complete with add in and on. Ahí está. Night, Christmas, uh, 17.30, May, summer, the evening, Tuesday, 8, June, weekend, Tuesday, the afternoon, and so on. Okay, try to do it now, please. Ahora sí va a ser más fácil. Wow, el corte de energía no fue solamente por mi zona, sino que también por otros lados. Alguien más perdió conexión también. Bueno. Y ahí. Okay. Let me know if you are ready for it. Number one at time. Number two, on Christmas Day. No se escucha nada, teacher, si está hablando. My goodness. Okay, what I'm going to do is just to, because of the time, por el tiempo, eh, bueno, espero que ya la mayoría lo haya resuelto. Eh, para no quitarles mucho, eh, what I'm going to do is to share the answer. Voy a mostrarles la respuesta y eh, cada uno pues ahí a conciencia ve cuántas estuvo bien.
Okay. Ahí compara usted. Si gusta puede hacer una captura. Y luego pues usted hace la comparación. Ahorita voy a dejar de compartir. Porque por el corte que tuvimos nos hacía falta cinco minutos. Y los hemos completado para no para que no nos toque hacer una sesión extra. ¿no? Bueno, ahora solo revisamos la asistencia para ver quiénes estuvieron o llegaron después al CIES de Agoberto. Present teacher. Ok, Carlos Roberto. Present teacher. Ok, César. Present. Edwin. Present teacher. Ok, Evelyn. Yamilet. Present teacher. Ok, Evelyn Yusenia. Fátima Beatriz. Fátima. No está Fátima. No, 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 no está Fátima. Herman. Present teacher. Ok, Guillermo. Guillermo, Guillermo. Jennifer de la Cruz, Jennifer. Jorge Alberto. Cachi. Present. Ok, Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present. Don Oliver. Present. Ok. Eh, Roberto Carlos. Present teacher. And William Boris. Present teacher. Okay, only, uh, let me see. I need to... Where are you? Okay, let me, let me see something here. Roberto Carlos Gámez Alvarenga. Present teacher. Ah, okay. At the end of the session, you have 10 minutes in order to ask any question about any topic. Okay, okay teacher. Okay. Okay, thank you very much for the time. I hope to see you uh, the last day. That is going to be next Monday. Ojo con lo que les voy a decir otra vez. Si les llega el correo de la encuesta, por favor, no la responda todavía. Si es la que me evalúa a mí, esa sí usted la puede hacer. Pero ahí dice encuesta para evaluación de tu docente, algo así creo que es. En cambio la otra, esa, esa no, no, tenemos que hacerla todos juntos ese día, el que puede estar en una, en una desktop, una computadora de escritorio, una laptop, será mejor porque hay que ir copiando y pegándolo algunos números de series de y fechas de cuando inició, cuando finalizó, cositas así, pero si usted tiene gran habilidad para hacerlo en su cells o no hay otra opción, ok, tocará hacerlo de esa manera. Y estamos ya eh, a una sesión de terminar esto. Eh, algunos posiblemente pues al inicio dijeron, no, 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 no sé por qué acepté. Pues aceptó porque usted necesita eh, tener nuevas habilidades, ¿sí? Y porque es un ganador y, y porque sabía que iba a salir adelante. Así es que yo les invito a que continuemos en esto. Es sacrificado por la hora, pero eh, al final todo sacrificio pues trae su recompensa, ¿no? Así es que yo le pido de favor que don't give up, don't give up, so easy. No se den por vencido así tan fácilmente. Que, ay, no, ya no me quiero desvelar. Ay, no, 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 no. 
toca, cuando toca, toca, así es que hay que hacerle. A veces hacemos esfuerzos súper o, o suprahumanos, yo no. En mi caso acabo de terminar una tesis, ya defendí, ya estoy libre, solo te estaba llevando dos, tengo una todavía que me hace falta la defensa, pero ya la mayor ya, ya está, así es que. Congratulations. Solo, thank you. Ahora solo imagínense el, el, el sacrificio que a uno le corresponde hacer, estudiar, trabajar, eh, atender a la familia. Entonces yo los, eh, los comprendo y los entiendo y por eso trato de, de prepararme cada día más para servirles mejor y que tengan un buen servicio. Porque imagínense que venimos cansados del trabajo y de repente nos encontramos con un escenario que, que más que prestar atención nos da ganas de dormir, entonces es, es muy difícil, ¿no? Entonces es parte de, de, de este programa que, que siempre debe de haber alternativas para mantener a todas las personas despiertas y que sean parte de la clase. Bueno, thank you very much. I hope to see you the next uh, Monday. And we are going to finish the next week. Okay, and don't forget right. to, to resolve all the exercises that you have in the platform. Por favor, avancemos en lo que podamos de ir resolviendo los ejercicios que nos hacen falta en la plataforma. Al, alguna duda, estamos ahí listos para poderles eh, ayudar. Fíjense que lo que les explicaba, que no sé por qué eh, estoy teniendo problemas para abrir mi sesión de WhatsApp en, en, en la computadora. No sé por qué. Y eso me ha generado que haya quedado mal con no enviarles las presentaciones porque me sale más fácil hacerlo desde la misma máquina donde las tengo, ¿no? Pero eh, voy a, a, a reiniciar otra vez y voy a ver si me funciona. Así es que si me funciona de esa manera y, y usted se va a descansar, ahí me disculpa si le está cayendo los mensajitos, si lo logro hacer hoy mismo. Oye. Y sí, no voy a decir, ay, es que molesta el teacher, ya, ya es tarde. O alguien más ahí que esté cerca le va a decir, ¿y el teléfono quién está mandando cosas? No <ríe> ah, sí, pues sí, como existen niveles de toxicidad, entonces, we never know what can happen, you know. Level, tú. Sí, eh. Pero lo bueno es que tiene, lo bueno es que tienen de ahí, no aparece el nombre de nadie, sino que el nombre del grupo. Así es que, bueno, ok, thank you very much and, and I hope that you enjoy all this module. Espero que sí, eh, pues, hayan disfrutado el módulo y que le haya cambiado el cassette de lo que pensaban antes, de la forma de cómo aprender hoy en estos días y e invitarles a que sigamos adelante. Algo importante, no me deben de fallar el día lunes. La encuesta se hace todos juntos a la misma hora y en Safor lo audita de esa forma. Así que hagamos el último esfuerzo del módulo y pues a por ahí les voy a, a dar la hora exacta porque no me la han enviado. Ellos, ellos me dan la hora exacta. Entonces si ellos dicen 8.30 iniciamos, a 8.30 inicia la, la encuesta. Y lo vamos haciendo todos juntos para que no haya ningún error. Y quien no está a esa hora, prácticamente pues no puede hacérselo. Y eh, al momento de, de la promoción se toma en cuenta eh, la asistencia, su participación y también eh, la encuesta. Eso es importante porque mi sabor quiere saber cómo usted se sintió durante todo el proceso y aunado a eso la evaluación del docente donde eh, pues usted va a elegir las opciones que usted considere conveniente ¿verdad? ok, thank you very much and I hope to see you the last day of the class ok, good night bye bye bye, bye. bye. see you next bye -bye. month okay, okay. okay. okay.
I got my microphone off. Ok, lo siento, le robé un par de minutitos ahí, pero es la única manera para no hacer una sección extra, porque eh, una sesión extra, porque que, como tuve el corte y pasó como cinco minutos buscando la señal, entonces ese tiempo, esos minutos se restan. Y aquí, okay, son, y aquí somos exactos, acuérdense que el tiempo se va midiendo a través de un computador, entonces... Eh, olvidé disculparme con todos, pero la verdad es de que al final ganamos todos. No nos toca sí, sí, sí. A, a hacer eh, los minutos que faltaron hacerlos en una sesión de martes, porque ya, ya no, pues yo sé que eh, esa transición de no estar tal vez ocupaditos y luego pasar a ocuparse en algo así diferente, como que no deja de, de, de tener algunos impases. Eh, y a veces incluso en el, en el hogar, en, en la familia también, este, a veces no nos ayuda mucho, pero bueno, hace, hay que irse adaptando. Así y, es. Y las personas en casa también tienen que entendernos que necesitamos superarnos. Así es. Pa para servirles mejor incluso a ellos mismos. ¿Verdad? Así o sea, al, al final el, el sacrificio suyo también se, va, se verá reflejado en, en, en su familia más adelante entonces eso es importante pero ya no hablo mucho eh, vámonos directo ahí al punto si tiene alguna pregunta o algunas preguntas pues hoy es el momento ok teacher este yo creo que es un tema que quizás no lo, haya, no lo hemos visto pero no me cabe duda que usted lo maneja a la perfección eh, es referente a los verbos regulares en pasado la pronunciación okay. cuando terminen sí tenemos tres diferentes pronunciaciones sí. y fíjese que antes de que se me escape no sé cómo voy a hacer un tiempecito déjenme anotarlo acá voy a hacer un tiempecito para explicarles el último día creo ojalá me quede un espacio ahí para compartir con todos eso de, de, de cómo se pronuncian. Eso es importante. Sí. Déjenme escribir una nota aquí, por favor. Para recordarme de incluir. Incluir pronunciación de verbos regulares. En última clase, módulo no Ok, por ahí lo he dejado anotado. Eh, creo tener también un material por aquí para poder compartirlo. que se nos haga más rápido. Ok, generalmente eh, tenemos tres diferentes pronunciaciones, ¿no? ¿Qué? Sí, la, las tres pronunciaciones que tenemos son unas suenan como sonido T, otras suenan como sonido D y otras como ID. Yes. Sí, eso es como lo más, uh, como lo más básico, ¿no? pero estoy buscando un materialito que yo tengo para que se le haga como más fácil y saber realmente cuándo van a sonar de, de, de qué forma. Porque sí existen eh, algunas herramientas de, de cómo, dependiendo del sonido que tenga cada una de, 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 de las, uh, 
de las sílabas previas al id y así es eh, cómo se llama la, la forma de cómo las voy a pronunciar ok pero permítame bueno vamos a ver si por aquí está Quiero ver si logro compartirlo con esta imagen. Bueno, va a tocar hacerlo a través de el mismo Zoom. Okay, déjenme ver si puedo enviársela ahorita y luego se la comparto acá. Bueno, aquí estamos. My computer. Mm, tendría que ser descargas. Aquí estamos. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? para la ubicación más fácil ah ok I got it I got it I got it bueno, aquí clicamos acá luego acá vamos aquí ok lo que va a tener que hacer es eh, aprenderse algunas eh, consonantes que son las que nos dan la, la clave de, 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 de cómo pronunciar eh, cada una de esas palabritas. Permítanme que tengo una de Y parece que, que he querido como quitar un montón de cositas, pero ni modo, ahí están. Ok, ahí voy. Vea, vea si, si puede descargarlo. No, ahorita vea. Y aunque me dice que sí se le envía exitosamente. Sí. Sí la puede ver. Sí, sí, sí. Ahorita lo está descargando. Ok. Ajá. Ahí me muestra la pronunciación con... Vaya, vaya ahí tenemos tres cosas. Tenemos ID. Sí. Se van a pronunciar ID cuando el verbo termine eh, en una T o en una D. Por ejemplo, si el verbo es one... Y yo le agrego ED, va a decir one Si termina en D, va a decir need, needed, needed. Solamente cuando termine eh, precedido del ED, se encuentre T y D. Solamente. Ok. Van a sonar como ID. Ahí aparece algo que dice boy sounds use the vocal cord and they produce a vibration or a humming sounds in the throat. Ahí lo que se refiere es a que las voice, los sonidos voice son los sonidos que tienen una, como una vibración mm -hmm. en, en, la, en, la, en la parte de la garganta, ¿no? Ok, ahora, ¿cuándo van a terminar en sonido T? Oiga, cuando el verbo termine, por ejemplo, en P, como help, y yo al momento de agregarle ED, no voy a decir help, sino que voy a decir help, y voy a pronunciar el sonido T. Si terminan en K, look, no voy a decir look it, sino que voy a decir looked en tiempo pasado. En tiempo pasado, ajá. Sí, en tiempo pasado. Porque, por ejemplo, en presente es look. 
Y en pasado, y en pasado sería loop. Un sonido de T. Sí, un sonido de T. Entonces, en todas estas que tenemos ahí, P, K, F, D, H, S, H, C, H, W, S, C, N, X. En todas esas, a esas se le llama voiceless porque ellas, ellas no tienen esta vibración. En cambio, a, las, a los verbos que terminen en L, N, R, G, uh, V, S, Z, B o M, a ellos el sonido va a ser D cuando tengan el ED eh, ahí. Por ejemplo, en presente sería cold, en pasado sería cold. El siguiente sería clean, cleaned. ¿Me comprende? O sea, que lleva el sonido de la D. Oye, ¿dónde va el ED? Sí. Se pronuncia con una D. Así es, si sí es que está con ED, pero si solo estuviese hasta la L, entonces ahí es cold. Ya no sería cold. Uh -huh. Sí. Sí, creo que esa imagen eh, le puede ayudar mucho en lo, en lo que me preguntó. Ajá. Así sí, que... este, ya ahí en las tres reglas, eh, pues prácticamente cuando lleva el ED, eh, así se así se pronuncia did y de did did en di sí ahí, de, ahí depende de, 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 de cuál es la consonante que esté previa al al ed de correcto eso, de eso vamos a depender Ok, teacher Ok, perfecto bueno espero haberle ayudado en su interrogante sí gracias teacher ya se lo vamos a tomar en cuenta ahí. Ok, perfecto. Bueno, si ya no hay más en que ayudarle, agradezco su tiempo y traté de ir al médico eh, de que ese es su pie y espero verle ya el lunes para la finalización del módulo. Ok, teacher, gracias y pasen una feliz noche. Ok, good night, bye bye. Good night, teacher, bye bye.